നീക്കണതിന് മുൻപിൽ കൈകൂപ്പി നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ശ്രീകൃഷ്ണ അവതാര സമയത്ത് വസുദേവർക്കും ദേവകിക്കും കാരാഗൃഹത്തിൽ വെച്ച് ദർശനം നൽകിയ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ രൂപമാണ് വിഗ്രഹത്തിനുള്ളതെന്ന വിശ്വാസത്തെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ദർശനം നടത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലും പ്രധാനമന്ത്രി ഗുരുവായൂരിലെത്തിയിരുന്നു അന്ന് നടത്തിയ വഴിപാടുകളെല്ലാം ഇന്നും നടത്തി താമര കൊണ്ടുള്ള തുലാഭാരമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം ബി ജെ പിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നമാണ് താമര ഇതിനൊപ്പം ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പ്രിയ പുഷ്പവും ഇതുകൊണ്ടാണ് താമരയിൽ തുലാഭാരം നരേന്ദ്രമോദി നടത്തിയത് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് തുലാഭാരത്തിനായി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിലോ താമരപ്പൂക്കളാണ് കൊണ്ടുവന്നത് നാഗർകോവിലെ ശുചീന്ദ്രം ഗ്രാമത്തിലുള്ള കുളത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് എത്തിച്ചത് സൗഭാഗ്യത്തിനാണ് താമര കൊണ്ട് തുലാഭാരം നടത്തുന്നത് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോഴും നരേന്ദ്രമോദി താമര കൊണ്ടായിരുന്നു തുലാഭാരം നടത്തിയത് ഇത്തവണയും താമരയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് തുലാഭാരം നടത്തണമെന്ന് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് താമരപ്പൂക്കൾ എത്തിച്ചത് പത്തേകാലോടെ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ പൂർണകുംഭം നൽകി സ്വീകരിച്ചു സോപാനത്ത് കദളിക്കുലയും മഞ്ഞപ്പട്ടും ഉരളി നിറയും നറുനയും സമർപ്പിച്ചാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഗുരുവായൂരപ്പനെ തൊഴുതത് മുപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് രൂപ വഴിപാട് നൽകി ഗണപതിയെ തൊഴുത് വടക്കേ നടയിലൂടെ പുറത്ത് കടന്ന് ഭഗവതിയെ വന്നിച്ച ശേഷം നൂറ്റി പതിനൊന്ന് കിലോ താമരപ്പൂവും കൊണ്ട് തുലാഭാരം നടത്തി ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതിക്കും അഭിവൃദ്ധിക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു ദൈവിക പുണ്യമുള്ള മനോഹരമായ ക്ഷേത്രമാണിതെന്നും മോദി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു കണ്ണനെ വണങ്ങാൻ എത്തുന്ന നാലാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി നരേന്ദ്രമോദിയെ കാണാൻ ആയിരങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമെത്തിയത് പഴുതടച്ച സുരക്ഷയും ഒരുക്കി അങ്ങനെ മറ്റൊരു വി ഐ പിക്കും ഇല്ലാത്ത പരിഗണനയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കിട്ടിയത് അനുവദിച്ചെടുത്തെല്ലാം മോദിയെ കാണാൻ ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു ചടങ്ങിന്റെയും സമയം തെറ്റിക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം ദർശനം നടത്തിയത് വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ